Video veloce qualche consiglio, siamo di fronte a delle stupende piante di broccolo romanesco, però che cosa sta accadendo? Mi accorgo che il fiore sta diventando praticamente nero, sta necrotizzando e voglio capire che cos'è successo perché questo ragazzi è un danno davvero grave, io non posso più vendere un broccolo in questo stato, se lo metto sul banco nessuno lo acquisterà. E allora che cosa devo fare? Ma è una malattia, è un insetto, è un qualcosa che posso invece preservare oppure mi devo preoccupare? Poi questo broccolo, se eventualmente lo voglio mangiare io, è commestibile oppure lo devo scartare? Praticamente in questo caso che cosa è accaduto? Guardiamo questa pianta un po' più piccolina che ha un fiore ancora più piccolo e compatto, qui posso ancora aspettare per raccogliere almeno altri 10 giorni. È arrivata una bella e forte brinata. Che cosa è successo? Che la parte del fiore è esposta all'aria che non era abituata fino adesso al freddo, è arrivato il gelo e si è rovinata. Ecco che capiamo bene che anche se le piante di broccoli, cavolfiori e le brassicae resistono bene al freddo, non è detto che al gelo o alla brina, se non c'erano abituati, non ricevono danno. Assolutamente sì e questo è proprio quello che è accaduto. Questo è il classico danno che accade in tutte quelle zone a clima mite, dove si trapianta in autunno, abbiamo un inverno comunque mite, la pianta inizia a fare il suo fiore e quando è pronto da raccogliere, magari siamo a febbraio, arriva una bella gelata, una bella brinata. Ma come posso salvare il raccolto allora se mi accade frequentemente questo oppure mi accade ogni tanto? Sono due le strade. La prima è realizzare degli altri sopra le piante per poterci poi mettere un tessuto non tessuto faremo quindi un tunnel che terremo coperto di notte quando sappiamo che le temperature scendono sotto lo zero comunque fa molto freddo e potrebbe arrivare la brina mentre andremo a scoprire durante il giorno durante tutte quelle notti mite in modo che la nostra pianta non si danneggerà in questo modo Diversamente se io amo tanto questo cavolfiore romanesco che magari ha 90 giorni dal momento del trapianto alla raccolta e non voglio cambiare varietà dovrò posticipare il trapianto, magari trapianterò a novembre in modo che novembre, dicembre, gennaio, febbraio, a fine febbraio raccolgo, sarò fuori dai rigori invernali. L'ortaggio comunque è sempre commestibile, basta togliere la parte diciamo rovinata perché come vedete tolgo un pezzetto la parte sottostante quella non colpita dal gelo quella che non si è necrotizzata è ancora buona quindi con un coltello si taglia la parte rovinata ed il resto è stupendo è ottimo squisito anzi posso dirvi e assicurarvi che un cavolfiore o un broccolo che ha preso il freddo non che è stato rovinato dal freddo che ha preso il freddo vuol dire che ha sentito le basse temperature fa meno odore all'interno di casa quando lo cucinate e è ancora più gustoso è garantito io vi saluto così cari amici miei ci vediamo alla prossima mi raccomando sempre prodotti biologici un saluto a tutti da Pier Giorgio